Beh, salve amiche, buongiorno, come state? Spero tutto bene. Allora, uh, che dire, oggi è una giornata particolarmente soleggiata in quel di Milano, pronto per una nuova esperienza, fra un pochino vi spiego che cosa andrò a fare, ma prima dirigiamoci all'aeroporto, perché ovviamente non voglio arrivare in ritardo, in realtà sto andando in anticipo di tipo 4 ore, perché eh, non ho cibo a casa. Non ho, come posso dire, nulla da fare perché casa è riordinata, la valigia è pronta, è tutto pronto, quindi io mi incammino verso l'aeroporto e vado ovviamente a mangiare in aeroporto. Allora amiche, sono praticamente in Pullman, direzione Malpensa, qua dietro c'è la stazione centrale di Milano, io i capelli veramente un pazzo. Oh my God! Eh, pronto per andare all'aeroporto, ho una fame che vi giuro sto morendo. Sono arrivata al porto di Malpensa, sto andando al check in modo tale da lanciare il bagaglio da stiva come sempre. E niente, sono super super felice di questa experience. Non vi ho ancora detto dove sto andando forse. Vabbè, lo scoprirete all'interno del video più tardi. E quindi nulla, più intanto ora lancio la valigia e vado a mangiare. Vi giuro una fame incredibile, sono le 11, ho il volo tra due ore e ho una fame brutta. Beh amiche, allora pranzo fatto, praticamente poi sono super gonfio perché ho fatto qualche giorno fa il laser alla barba, quindi sono tipo enorme qua. A parte questo pranzetto fatto, ora sto bevendo, devo attendere ancora circa un'oretta e mezza più o meno, ma eh, ora vado a fare i controlli di sicurezza, tutti quelli fatti, mi dirigo al mio gate con calma e mi siedo lì e niente, sono pronto per questa new experience. Mm -hmm. Vi giuro non vedo l'ora. Sono gasatissimo. Più che altro non vedo l'ora di conoscere le altre persone. So che voi non state capendo niente. Poi vi dico tutto, promesso. Allora, non avete capito, sono arrivato in fretta e furia praticamente al gate. Ho volato come non mai. Per il semplice fatto che io mi sono messo a parlare con Zia C al telefono. Eh, stavamo risolvendo alcune cose. Quindi io mi sono completamente dimenticato. A un certo punto vedo tipo 15 minuti all'apertura del gate. Ma io devo ancora fare i controlli. Non avete capito, volando. Alla fine ce l'ho fatta, sono qua seduto, sto aspettando che, come posso dire, apra il gate. Una cosa comunque di malpensa che mi fa sempre incazzare, vi giuro come una iena, è il fatto che ogni volta che io devo andare in bagno stanno pulendo i bagni. Cioè sempre, stanno sempre pulendo, ma stanno talmente pulendo che tu non puoi mai andare. Vi giuro ci sono 8900 persone in un bagno, che ovviamente è pienissimo, quindi niente, me la farò, me la tengo fino a... Oh, ho detto dove sto andando. Eccoci qua, pronti, passaporto alla mano e ora devo solamente attendere perché io devo entrare qua dall'ingresso frontale, posto 14, finalmente a fianco al finestrino, vi giuro non mi sembra vero, anche perché io dormirò probabilmente. Allora amiche sono appena arrivato ma c'è un freddo, quasi sta benissimo, ma quant'è questa temperatura, ci saranno 18 gradi, a parte questo io ho dormito due ore, ecco. Non, non mi sono reso conto di nulla allora in tutto questo io sto aspettando il transfer che dovrebbe essere qua per prendermi ma non lo vedo quindi eh, aspetto qualche minuto mh, e altrimenti chiamo il numero per vedere se appunto sta arrivando che è probabile che con tutta questa gente non l'abbia visto anche se dovrebbe essere qua davanti a me penso, spero ti aggiorno ok ho trovato il ragazzo per il transfer ora sto andando a prendere il mio taxi per poi dirigermi nel mio residence. <ride> years later. Finalmente, amiche, ve lo posso dire con questo vento assurdo. Amiche mie, sono a Londra! Amiche, sono a Londra, questa volta con Kaplan. Rimarrò qua due settimane, fino al 6 di luglio. E rimarrò qua perché e soprattutto perché sono qua, sono qua per studiare inglese. Semplicemente ho fatto uh, il test di uh, inglese per vedere appunto quale fosse il mio livello, il risultato B2. Vi lascio poi qua sotto nell'info box il test gratuito, lo potete fare anche voi per vedere il vostro livello di lingua. E ora fondamentalmente sono arrivato, ho fatto il check-in in hotel, sono andato a fare la spesa perché non ho assolutamente niente. E con niente intendo tipo anche il detergente per lavare le mani. Quindi eh, sto andando a cercare un posto in cui fare spesa e mangiare io sono in zona Covent Garden oh. e, e dopo vi faccio vedere una cosa che ho scoperto fighissima è stato una, un allineamento dei pianeti che vi giuro si, si chiude un cerchio ma dopo vi dico tutto ora devo trovare un supermercato tipo un... così ecco. 
è venuta a prendermi allora sono in un supermercato ho preso un pochino di cose necessarie tipo appunto bagno schiuma eccetera manca il detergente per le mani in realtà ehm, però vediamo se riesco a trovarlo perché qua è tutto piccolino piccolino questo posto mamma mia amica che, che strano sentir parlare tutti in inglese vi giuro mi sconvolge allora, spesa fatta, mi sono anche fatto la doccia alla velocissima, sto tremando tantissimo, <ride> comunque mi sono cambiato, e sto andando ora a China Town in uno dei miei posti preferiti a mangiare coreano, perché appunto devo mangiare il bulgogi di quel posto, anche perché non so dove andare ed è tardi onestamente, quindi vado lì, poi magari mi vado a bere qualcosina e poi torno, anche perché domani sarà una giornata bella, bella intensa, bella huge. Allora sono venuto in uno dei miei ristoranti preferiti che è questo qua a Londra, è coreano, si chiama Quenko Joe Kitchen, ora vediamo cosa prendere. Mm -hmm. Ho preso il bulgogi e poi ho preso il pancake, appena mi arriva mi fa ridere le mie nuove unghie, non so se ve lo fate vedere a tema IQ, comunque appena mi arriva ve lo faccio vedere, intanto mangio questo. Ecco qua mica è arrivato il seafood pancake insieme con la salsa di soia e il bambino che si dispera. Buona cena! No vabbè non avete capito che cosa mi è appena successo Praticamente sono uscito dal ristorante Buonissimo poi vabbè ma lì sono troppo bravi Io lo dico sempre uno tra i migliori coreani secondo me di Londra E praticamente passa questo ragazzo nero con le cuffie alto tipo due metri E mi fa, si è fermato e mi fa Scusami te lo devo dire, ovviamente in inglese Mi fa, ah mi piace un sacco come sei vestito Stai da Dio io tipo grazie, mi ero dimenticato che qua a Londra di tanto in tanto quando passeggiate a seconda ovviamente se avete uno stile magari un pochino più particolare, un make up un pochino più particolare vi fanno sempre i complimenti che siano ragazzi, ragazze, per esempio lui non voleva nulla da me perché poi ha proseguito per la sua strada molto tranquillo però il fatto che mi abbia fatto un complimento in qualche modo mi ha rallegrato poi la, la giornata, la serata Allora ho preso questo bubble tea qua il posto si chiama Chat Time Così, però è carinissimo Buono, 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 ve lo dico già Ho fatto un sorso, è buono Questo è uno dei buoni Vi giuro, può sembrare una cacata Ma azzeccare un bubble tea è difficile A Milano, a parte quei due posti Il resto sono terribili, eh Veramente non se ne salva a mezzo In Corea, invece, è qualcosa che non esiste O meglio, esiste ma ci sono pochissimi posti che lo fanno perché generalmente è made in Taiwan, è cinese, non è mm, coreano. Much, much, much later. Beh, prima giornata per oggi finita, devo dire eh, non ho ripreso tantissimo perché è una giornata, è stata una giornata bella pesante. Domani mi sveglio, colazione, vi spiego tutto e si parte perché ho un sacco di cose da fare, ma un botto, un botto che voi non avete idea. Beh, salve amiche, buongiorno, come state? Spero tutto bene. Allora, io mi sono svegliato tipo un'ora fa, ma sono ancora distrutto. Sono praticamente le 7, che per voi sono le 8 però, e eh, niente, io sono distrutto, vi giuro, non riesco a riprendermi i capelli che sembrano un pazzo. A parte questo ho controllato mentre che ero nel letto qua dietro Quando aprissero i negozi a Londra aprono tutti dalle 11 in poi Quindi è inutile che io mi sia svegliato presto In realtà però mi sono svegliato presto senza mettere la sveglia Una cosa che voglio fare in questo momento è cambiarmi, mettermi le scarpe e andare a vedere com'è la palestra Perché mi sa che facciamo un workout, tanto fino alle 11 è tutto chiuso È chiuso Primark, è chiuso Gymshark sono chiuso un sacco di cose che io voglio andare a vedere, quindi che senso ha che io mi butti per strada alle 8 del mattino? Nessuno. Oggi vi ripeto, devo fare un sacco di giri, quindi ora apro la finestra qua in camera, così prende aria. Io mi cambio, faccio skin care, vado a vedere com'è la palestra del, dell'hotel e facciamo un allenamento. No raga, voi non avete capito questo posto. È enorme, ma cioè non c'è nessuno. Qua praticamente, oddio sta arrivando qualcuno, qua praticamente c'è la lavanderia, qua il nulla, ma io non riesco a capire dove sia la palestra qua, perché se tu giri qua, praticamente qua c'è il deposito bici, come potete vedere, ma non riesco a trovare la palestra. Boh. Allora alla fine l'ho trovata, ecco la palestra e non ce la faccio, vi giuro.
dispersa lì dietro c'è una ragazza così comunque guardate quante cose ci sono c'è la study room c'è praticamente la dining room la dance studio reception study area zen garden ci sono un sacco di cose qua comunque puoi prendere anche la bicicletta comunque gratis se vuoi andare a fare una pedalata allora amiche eccomi qua sono praticamente nella mia postazione quella che sarà la mia postazione make up per le prossime settimane devo ancora applicare la protezione solare comunque oddio non mi devo appoggiare perché trema tutto vi spiego che cosa sono, a, sono, sono qua a fare a Londra praticamente sono qua amiche con Kaplan Kaplan per chi non lo sapesse è una scuola di lingua a parte che tantissime di voi la conoscono perché mi avete scritto sia su TikTok che su Instagram che alcune hanno fatto un anno in Scozia altre persone l'hanno fatto in America eccetera fondamentalmente è una scuola di lingua inglese che ha sede per esempio a Londra ha tantissime sedi in America quindi tipo a Los Angeles New York ha sede in Canada e anche in Australia quindi in tutti quei paesi anglofoni inoltre poi ha anche sede in Germania per quanto riguarda il tedesco e in Francia per quanto riguarda il francese però la maggior parte delle loro scuole sono in inglese e si occupano dell'inglese che cosa significa amiche? che è praticamente è una scuola che ti rilascia una certificazione e puoi scegliere diversi pacchetti ci sono tantissimi pacchetti sul loro sito e vi lascio il link comunque qua sotto anzi due link in particolar modo il primo link è per quanto riguarda il test d'ingresso, potete farlo gratuitamente, assolutamente ci impiegate 10 minuti. Il test d'ingresso che cosa vi serve? Vi serve per capire il livello di lingua. Io stesso l'ho fatto ed è il risultato che ho un B2. Onestamente pensavo di avere anche un C1, onestamente, però va bene il B2, noi ci accontentiamo e questo a cosa serve? Che nel caso voi vogliate venire a frequentare una scuola di lingua verrete inseriti in una classe con altri studenti aventi il B2 quindi con altre persone aventi il vostro stesso livello di lingua dunque non vi capiterà magari di trovarvi con persone che sono praticamente madrelingua e voi che non riuscite a spiccicare parola ci sono tantissimi pacchetti sul loro sito c'è il pacchetto per esempio dedicato a due settimane come il mio ci sono altri pacchetti dedicati per esempio a solamente un soggiorno estivo quindi può essere un'idea secondo me molto interessante non solo per voi ma anche per magari i vostri figli esempio volete rafforzare l'inglese di vostro figlio lo mandate due settimane a Londra con Kaplan e fate un'esperienza simile alla mia quindi anche lui avrà il suo dormitorio con la sua stanza come nel mio caso e ogni mattina andrà a lezione perché spoiler io ora è domenica quando sto registrando io sono arrivato ieri che è sabato e eh, domani che è il 24 dovrebbe essere inizio le mie lezioni infatti avrò lezione dalle 8 di mattina fino alle 11.30 e non vedo l'ora di conoscere i miei compagni di classe, mi dovrò sicuramente presentare, eccetera, quindi sono eh, molto molto felice ecco, di, di questo e quindi sono, sono qua con loro che appunto mi stanno offrendo questo, questo servizio. Intanto io procedo con la protezione solare. Sono molto molto contenta di essere qua, amiche, perché allora Londra, lo sapete, è una delle mie città innanzitutto preferite, cioè è proprio una città libera, dove puoi essere praticamente chi vuoi. Cioè Londra non è un ciclo, come posso dire, che è limitante. Milano sotto questo punto di vista purtroppo è limitante. Non sapete, ieri passeggiando qua, io sono in zona Covent Garden, sono um, praticamente a Shoreditch, Shro Shro penso che si pronunci in questo modo, oddio, è un po' complicato perché si vede che, come posso dire, la zona in cui sono ha una, um, come posso dire, una forte componente tedesca. <ride> questo nome è Shoreditch, io me lo immagino tipo così. Comunque, a parte questo, ehm, io sono vicino a praticamente a Covent Garden e voi non avete idea che ieri passeggiando qua sono andato l'avete visto al supermercato beccato un sacco di ragazzi che si truccano beccato un sacco di ragazzi che possono scegliere chi vogliono essere senza però avere la paura di, di magari non lo so essere aggrediti per strada come a Milano e questa è una cosa molto molto bella che mi piace sempre tanto di Londra io vi dico la sincera verità sarei voluto andare in America perché non ci sono mai stato però va benissimo anche Londra è veramente un'esperienza incredibile soprattutto perché non sono mai stato a Londra due settimane, cioè due settimane solamente a Londra, io ovviamente ve lo dico già, nei prossimi giorni andiamo in esplorazione perché voglio vedere Brighton che comunque sta qua vicino, voglio fare un po' di cose e anche oggi ne faremo delle altre, la giornata di oggi l'ho presa un pochino relax, vi dico la verità. E domenica, quando sto registrando ora, sono tipo le 10 circa, praticamente tutti i negozi qua a Londra aprono alle 11. Io per esempio qua dietro ho il negozio Aldi, che tanti di voi conoscono, uguale all'Idol, che è praticamente qua. 
e apre anche solo alle 11 perché voglio fare un po' di spesa per la colazione di domani prima di andare appunto a lezione magari mi compro anche qualche snack tipo non so qualche barretta eccetera perché può capitare magari che durante la lezione io abbia fame quindi vado a comprare un po' di cosine più tardi Voglio andare da Primark, sicuramente perché mi servono le salviettine, le ho dimenticate quelle per struccarmi le mani quando mi trucco, perché vedete in che condizioni ho ridotto un fazzoletto, non, non ho tolto comunque quel velo di unto dalle mani. Voglio andare da Gymshark, che è un negozio che mi piace tantissimo di articoli sportivi, perché ho dei loro completi e sono fotonici. Li ho comprati a gennaio, pagati tanto, perché ho comprato due completi, mi pare 100, 100 euro, 110 euro, però vi giuro una qualità in mano, li ho lavati in tutti i modi possibili, e li ho portati anche qua a Londra, sono atomici e devo cercarmi anche una palestra perché stamattina come avete visto sono andata in quella del palazzo però a pochi, come posso dire, pochi pesi eccetera io voglio, con cioè non voglio, devo continuare la programmazione col mio personal trainer anche perché lo pago profumatamente detto questo parliamo di un argomento invece un pochino più interessante protezioni solari che voi mi chiedete sempre vi do due opzioni, mm, ve lo dico perché ne ho parlato anche su Instagram Protezione solare, questa perfetta per pelle grassa, questa è l'anti-helios della Roche-Posay, mi piace tanto, esiste anche, se questa per esempio la sentisse ancora grassa, che vi giuro è leggerissima, eh, esiste anche la ultra matte, quindi ancora più opaca, vi lascio il link comunque giù nell'info box, eh, non si screpola col make up, è super leggera, non unge, non appiccica, eh, top, altra protezione solare invece che ho portato qua a Londra per testarla è questa, sapete bene quanto io adoro il mineral 89 di Vichy, cioè se mi, voi mi seguite un po', guardate i miei video finiti eccetera eccetera, sapete che io l'ho finito 8 volte, perché lo ricompro ogni mese io ne finisco uno al mese dell'acido ialuronico di Vichy, il Mineral 89 per me è un acido ialuronico imbattibile ne ho provati anche alcuni coreani mi piacciono però quello vi giuro, secondo me fa il sedere a tutti ed è uscito proprio col Mineral 89 SPF Posso dire che mi sta piacendo perché lascio un leggero glow, è una protezione solare questa un pochino più ricca, secondo me è perfetta per una pelle un po' più secca come la mia, mi piace tanto, come avete visto non sbianca, non mi dà problemi e soprattutto ci potete estendere il make up senza che si screpoli. Detto questo ora mi trucco velocemente, faccio proprio una sorta di non make up make up, è giusto per vedermi un attimo più uniformato perché avendo fatto il laser alla barba l'altro giorno la pelle è un po' sollevata e un po' arrossata e non so, voglio vedermi un po' un pochino più carino mettiamolo in questo modo raga ma allora la difficoltà del prendere la mente qua a Londra io vi giuro è impossibile non riesco a capirla cioè, ma perché è così complicata vi giuro io non ho mai avuto problemi né in Giappone né in Corea eppure la lingua è diversa cioè è scritta con caratteri strani comunque se con ideogrammi con caratteri loro io non riesco a capirla eh, e quando non mi prende la carta di credito e quando non mi prende come posso dire il quando sbaglio il binario io non ci capisco nulla comunque ehm, prima o poi ce la faremo secondo me ce la faremo infatti non dovrebbe essere questa ma la prossima quella che devo prendere se tutto va bene il problema poi qual è di Londra che non prende il telefono sotto quindi una volta che tu sei entrato sei sbagliato anche il binario non puoi neanche controllarlo dunque puoi come posso dire ehm, andare o a memoria oppure uscire dalla metro per rientrare così fai il doppio a few moments later No vabbè amiche finalmente ce l'ho fatta a vederla Ho attraversato praticamente tutta Londra Finalmente ci sono E a questa praticamente uscita da Elf Court Station, che non riuscirò mai a dire in italiano, cioè in inglese è fuso oggi. Amiche, finalmente l'ho trovata. Ho trovato la cabina del Tardis. Voi mi direte che cos'è? Non notate che c'è una cabina blu, generalmente sono sempre rosse quelle, della, quelle londinesi. Praticamente questa è una cabina telefonica ispirata a una serie tv. Praticamente la serie tv più longeva del mondo che si chiama Doctor Who. E il protagonista aveva una cabina blu e ovviamente è londinese. La serie la fanno ancora, ha tipo una cosa come. 14 stagioni a colori ma non mi ricordo quante sono quelle in bianco e nero vi giuro è, è fantastico vederla, cioè non potete capire tutti i pomeriggi io e mio fratello a guardare Doctor Who finalmente sono davanti alla cabina telefonica comunque amiche è magico stare qua io sono andato al Kensington Palace visto che sono in zona avrei voluto essere qua sare... sì, avrei voluto avrei voluto che fosse qua con me Zia C amiche io e Zia C abbiamo una propensione verso Londra che voi non avete idea proprio bella, io mi immagino qua a passaggiare con Zia C a chiacchierare così di stupidaggini poi c'è un clima, vi giuro perfetto, infatti cioè oddio, questo lo faccio da kickboxing, bella guerrito allora, comunque infatti 
eh, penso che almeno una volta all'anno mi segnerò di, di tornare ovviamente se le finanze lo permetteranno eh, voglio tornare assolutamente almeno una volta all'anno è così proprio bello stare qua mi, mi sta piacendo tantissimo poi io adoro Londra sono così gentili, carini e come amica è arrivato dopo 20 minuti di camminata al Kensington Palace per chi non lo sapesse il Kensington, il Kensington Palace è uno dei palazzi più importanti di Londra perché qua hanno alloggiato tantissime persone importanti innanzitutto è nata la regina Vittoria nel 1819 ma soprattutto questo palazzo è importantissimo perché ci ha vissuto uh, Lady Diana dopo appunto il divorzio e anche il principe Harry invece prima del matrimonio e infatti qua come potete vedere vediamo se riesco a zoomarvi questa statua qua questa è il memoriale appunto di Lady Diana infatti è circondata dai bambini se riesco ora vado a vederlo così ve lo faccio vedere meglio è appunto in onore della, della principessa morta Michelrata corrige invece la statua che si vedeva da lì è quella della regina Vittoria ma in teoria qua dovrebbe esserci il giardino perché io l'ho visto, ho visto l'indicazione quindi dovrebbe essere qua a sinistra praticamente o comunque qua intorno ora vediamo se riesco a trovarla la statua perché mi sono informato prima di venire però questo parco giusto un attimo grande come potete vedere c'è cioè, giusto ecco ve lo faccio vedere così ci sono giusto un po' di persone infatti avevo ragione che qua c'è il memoriale di Diana ora andiamo e infatti amiche mie avevo ragione ecco la statua di Lady Di con i bambini proprio a commemorare questo posto ma poi è bellissimo cioè vi faccio vedere questo posto è stupendo Six and a half hours later. ok amiche sono da Gymshark spero che non si senta la musica in sottofondo ma quanto è bello questo completo cioè quanto mi piace no 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 io sono poi addicted ai completi sportivi ultimamente questi pantaloni ce li ho già nella versione grigia mi piacciono un botto devo dire che mi piace un sacco anche questo mood così per l'estate secondo me ci può stare non lo so ma poi sono tanto interscambiabili posso usare ehm, anche i pantaloni con altro Sto guardando anche lì, per quello Sì, sì, mi piace, prendo, prendo Eccoci qua, amiche, pranzetto di oggi Anche ora faccio veloce perché altrimenti c'è la musica col copyright Sono andato da Wagamama, ciao ciao Da Primark sono venuto a prendere le salviettine Comunque, maglia dei Pink Floyd Poi se ci giriamo c'è Bowie, Linkin Park, i Queen Ma, amiche mie, qua proprio Iron Maiden La persona è impazzita, immagino in realtà sono venuto da Primark convinto che ci fosse un po' più roba In realtà sono rimasto molto deluso Per il semplice fatto che l'altra volta avevo trovato lo sbirifetto tutta la collezione di Naruto Forse ve l'ho detto ma penso di sì E invece questa volta nulla Nulla, nulla proprio ne di nessun marchio E quindi nulla Vediamo solamente queste che mi servono Allora amiche sono venuto alla galleria d'arte E qua abbiamo un esempio di Stranger Things praticamente Non so cosa sia però ora leggeremo Nicola Turner ci dirà che cosa c'è qua allora amica alla fine sono tornato in hotel mi sono struccato e io volevo ordinare qualcosa su Deliveroo ma è andata male perché non so perché non, non funziona quindi ho detto stai che c'è allora usciamo di casa vediamo che cosa c'è qua attorno al, all'hotel e praticamente ho trovato questo locale che fa praticamente sushi ma non solamente sushi fa anche tipo poche eccetera quindi niente boh, ho provato c'era tipo il menu fisso a 14 pound che sono tipo 18 euro che è tanto nel senso tanto più o meno vabbè è, è tanto rispetto a noi considerate che prima ho provato a fare il carrello su poche house mh, su delivery poche house eh, una un po' che medio per esempio composto viene tipo 12 euro in Italia qua veniva 15 quello grande veniva tipo 20 e passa eh, economico e aveva molte meno cose rispetto all'Italia perché in Italia è molta più scelta quindi niente vabbè eh, sono qua quindi io me lo godo ora basta allora ora ho capito perché costa fare relativamente poco amica perché praticamente questo qua è piccolino ti ho tirato la mia mano e questo è il sushi lo stesso, cioè se io ve lo distanzio un po', è piccolino piccolino questo. Va bene, ci accontentiamo, a dieta. The next day. Beh salve amiche, buongiorno, come state? Spero tutto bene, stamattina non è andata come volevo, praticamente mi sono messo la sveglia alle 6. Ho detto mi sveglio alle 6, mi preparo in un'ora, alle 7 eh, ho detto sono fuori di casa. Intanto aspettate che devo capire dove sto andando. Alle 7 sono fuori di casa. 
eh, vado subito da Aldi che apre alle 7 del mattino così faccio, prendo qualcosa anche per fare colazione qualche snecchino qualcosa del genere e poi mi dirigo a scuola no vabbè i capelli vi giuro fanno paura se devo trovare il modo di sistemarli perché ero di frettissima mi sento confuso su dove devo andare sono sincero così ho detto esco alle 7 di casa eh, vado da Aldi Massimo 7.20 io sto partendo direttamente per la scuola e non torno neanche praticamente a casa Mi è andato tutto malissimo perché? Perché sono le 7.10 e io praticamente sono pronto ora Ad arrivare a scuola ci vogliono 20 minuti però io siccome non so dove la mia classe non so Non mi voglio far prendere dall'ansia quindi come posso dire il cibo può essere rimandato Mi fa ridere che io qua a Londra non sto mangiando praticamente cioè sto mangiando una volta al giorno se mi ricordo più o meno così e quindi praticamente ora mi sto dirigendo subito al pullman e vado a Covent Garden a, a scuola però siccome sono in anticipo di 40 minuti sulla lezione cerco lì tipo un supermercato mangio qualcosina e poi quando finiscono le lezioni torno a casa e vado a fare la spesa effettivamente da Aldi Così appunto posso prendere tutto quello che mi serve, anche perché ho bisogno del mio detergente intimo, non so se riuscirò a beccare il mio chili verde, non so se esiste, ma lo troverò. Eccomi qua, mi ce l'ho fatta a prendere il, il bus il numero 55, ora praticamente un po' di fermate sono arrivato, io ovviamente regina d'anticipo perché sono tipo in anticipo di 40 minuti, ma meglio in anticipo di 40 minuti che in ritardo di 40, e lo dico sempre. Sono ovviamente al secondo piano, ma vi giuro che questa cosa è fantastica, cioè che puoi vedere tutto per quel panorama. Poi siccome le persone londinesi si svegliano tardi, è praticamente vuoto, nel senso dietro di me quante persone ci saranno? 6, 7, è così bello, è tutto così tranquillo, no io vi giuro, mi sto già amando, siamo il primo giorno, io non voglio già andarmene via, mi conoscete bene. Ok amiche, sono arrivato, sono andato da Sainsbury, un supermercato, ho preso barrettine, succo di frutta, ora mangio la velocissima così sono praticamente pronto per uh, andare a scuola. Mamma c'è la cassa automatica, vi giuro la odio anche in Italia. In realtà è stato più facile del previsto, ora mi siedo da qualche parte, mangio e sono pronto per la prima lezione, vi giuro oggi di cortissima, un'ansia incredibile perché anche per, per, per i miei compagni, non lo so, io mi angoscio facilmente, madonna santa, quindi non so effettivamente che cosa aspettarmi. Mannaggia, mica ci ho messo un po' per la registration e, e ora devo capire in che piano sono. Allora, amiche, eccomi qua. Sono a scuola qua. Siamo tutti praticamente con uh, ferro di cavallo Sono tutti i ragazzi Allora amiche, ora pausa Voi non avete capito che la ragazza che sta a fianco a me è coreana E abita a Seoul È una farmacista, una buona, pazzesca La devo assolutamente truccare, quindi glielo devo chiedere Allora, io ho finito la mia lezione e vi devo assolutamente raccontare Mentre che sono qua a pranzo, praticamente in zona Chinatown Lo so che praticamente io passo la mia vita qua Ma perché è vicino a tutto, è vicino praticamente a dove sono È vicino a um, dove sto studiando, eccetera però considerate che io sono alla um, scuola di Kaplan praticamente che c'è a Covent Garden che ha tipo 15 minuti da qua quindi un attimo e soprattutto a Chinatown non costa poco il cibo perché a Londra costa tantissimo comunque vi racconto com'è andata, allora io felicissimo la mia compagna di banco coreana come vi ho detto in precedenza lei vive a Seoul, è una farmacista, le piace il cibo piccante, come tutti i coreani. E praticamente è qua da due mesi e deve fare un altro mese, quindi è qua praticamente per studiare tre mesi. E lei parla benissimo inglese, infatti ho detto io il contatto me lo segno che qua quando torniamo a Seoul io le mando un messaggio che è una delle poche che parla inglese, magari mi sa dare qualche che aiuto quando vado in Corea. A parte questo, gli altri membri, praticamente gli altri, gli altri compagni sono members è venuto in quel modo gli altri compagni sono tre siamo tipo in 10 12 eh, uno viene dalla, dalla Svizzera uno dall'Argentina eh, un altro non ho capito da dove venga penso in Indonesia gli altri sono tutti brasiliani invece o brasiliani o portoghesi quindi da lì vengono questo è il mio pranzo di oggi 
un rito fritto che pensavo fosse poco ha mito una bacinella cioè, qua la faccio qua è proprio in massa eh. cioè, abbiamo l'uovo abbiamo i, la carne A parte, che mi seguono, a parte che mi seguono tantissime ragazze di Londra, infatti penso che nei prossimi giorni farò un meeting qua con tutte le ragazze O magari verso, oddio se non questo fine settimana il prossimo perché questo fine settimana c'è il Pride quindi un panico Però il prossimo lo posso sicuramente organizzare A parte questo abbiamo fatto prima un, una chiacchierata tra virgolette tra di noi per conoscerci meglio più o meno i nomi Anche se io a parte il mio è quello della ragazza coreana e gli altri non li so perché non me li ricordo sono nomi troppo complicati e lontani da me no bugia so anche il nome del ragazzo brasiliano che avevo sulla destra che si chiama Leonardo solamente perché è un nome italiano sì super simpatico carinissimo un amore ma in realtà sono tutti abbastanza gentili abbastanza tranquilli io quando sono arrivato ehi ciao come stai bla bla bla. quindi sono tutti mh, abbastanza chiacchieroni e, allora abbiamo fatto prima un giro di conoscenza Successivamente abbiamo fatto un po' di mh, praticamente listening dove veniva, uh, era una sorta di test psicologico dove veniva raccontato che tu praticamente stai camminando in questa foresta, dovevi scrivere che cosa rappresenta la foresta, con chi sei nella foresta, che cosa incontri nella foresta eccetera eccetera e poi scriverlo e ne dovevi parlare con gli altri compagni per vedere che visione loro avessero dello stesso mh, argomento. E la cosa bella è che tutti abbiamo un B2 come livello. Quindi parlare con gli altri compagni di classe è facilissimo perché abbiamo tutti lo stesso livello, quindi non c'è una persona che magari parla estremamente veloce o con parole articolate, quindi che cioè, vada Dio, vi giuro, io proprio in chiacchiera totale con la ragazza coreana, poi mi ho chiacchierato di tutto e di più. No vabbè amica, non avete capito quello che mi è successo, non so perché il telefono mi sovraespone, comunque praticamente mi sono preparato come vedete per andare in palestra, ne ho trovato appunto una vicino a casa, devo andare a chiedere eccetera eccetera, io intanto però mi sono cambiato, ho detto magari se mi fanno entrare mi alleno anche, praticamente mi accorgo di non avere il passaporto, ho detto dov'è? L'ho lasciato a scuola perché stamattina quando ho fatto l'orientation me l'hanno chiesto e mi hanno detto lo devi lasciare qua, io me ne sono completamente dimenticato e quindi niente, praticamente ho dovuto prendere il pullman, tornare lì e ora sto ritornando verso casa e sono distrutto, posso dire, a forza di prendere i mezzi perché ci vuole un po'. Allora amiche, non vi ho più aggiornato, c'è stato questo assalto temporale, io alla fine sono andata in palestra, mi sono allenato, ora praticamente volevo mettere la lavatrice, sono andato giù a vedere come funzionasse il settore lavatrice, praticamente devi mettere tu il detersivo, ma poi devi pagare per lavare, non so neanche quando tu debba pagare un esperimento, ma quello che ho capito devi forse scaricare un'app, c'è cioè una cosa complicatissima comunque, lavare i vestiti, ora cerco di capire, eh, prima da comprare il detergente e poi devo capire comunque è incredibile una cosa che io ho cercato per tutto il negozio un detergente intimo e non c'è e ho cercato per tutto il negozio un sandwich ho detto ma sai che c'è prendiamoci un panino così alla veloce oggi non c'è io sono un po' sconvolto da questo Aldi devo dire completamente diverso rispetto a quello che abbiamo in Italia e poi soprattutto qua le casse sono tutte automatiche non c'è manco una persona quindi se hai bisogno di aiuto te la prendi nel sedere allora amiche piccolo aggiornamento serale alla fine sono riuscita a tornare qua in hotel ho fatto le lavatrici è stato un panico ho impiegato due ore del mio tempo ho fatto anche l'asciugatrice ora la roba l'ho messa qua a finire di asciugare nell'appendi abiti e eh, niente, sono le 11 di notte, quindi io ora vado a nanna e ci vediamo domani mattina con una nuova giornata. Ciao! Beh, salve amiche, buongiorno, come state? Spero tutto bene, nuova giornata a Londra, ma soprattutto nuova giornata di scuola. Io sono qua già davanti a scuola, sono tipo le 7.57, la scuola apre alle 8.00. Quindi sono perfetto orario e ho le se ne fra 15 minuti alle 8 e un quarto. Io vabbè così, praticamente una scaletta uno dopo l'altro. A parte questo uh, ho fatto colazione a casa oggi quindi non sono in ritardo altrimenti avrei evitato di mangiare. Ma vi dico la sincera verità, da quando sono qua a Londra non sto mangiando. Ma perché? A parte che sono super preso dalle mille cose da fare. In secondo luogo perché comunque mi... Um, mi dimentico. Tipo per esempio ieri allora ho fatto colazione con... 
tipo due barrette di quelle tipo proteiche, avete presente che le ho beccate tipo qua dietro al supermercato e un succo di frutta. A pranzo o uh, il piattone, quello di riso che avete visto, a cena un panino ma tipo sandwich, fine. Questo è stato il mio cibo, come posso dire, giornaliero. Sono praticamente in fase di cut anche non volendo. Allora, amiche, come potete vedere sono a cena town, sto mangiando. Londra comunque è carissima mm. Sto parlando con Zia C Al telefono Non è veramente tanto cara Considerate che proprio qua dietro Ho preso un piatto di riso ieri Quello che avete visto in realtà mm. L'ho pagato tipo 16 pound 16 pound quanto è? 20 euro? 21 Io sto spendendo praticamente una media giornaliera di Almeno tra i 60 e gli 80 euro al giorno ma solamente per il cibo perché anche se andate al supermercato e comprate la roba costa comunque tanto comunque alla fine ho ripiegato oggi per questi paninetti che mi sono costati la bellezza di tipo 7 euro tre panini 7 euro e quindi ora mangio e poi vado a Westminster perché la voglio vedere a voi in mente di fare anche altri viaggi un pochino più cioè viaggi nel senso farvi vedere dei posti un pochino più particolari tipo lo Sky Garden ma Praticamente bisogna prenotare il primo posto disponibile tipo il 15 luglio Quindi nulla Però secondo me, no, non so se questa settimana ma sicuramente la prossima Voglio andare ehm, fuori Londra se riesco Amiche, ora che c'è un attimo di calma vi racconto questa cosa per quanto riguarda la cattedrale di Westminster perché l'ho registrato per le storie ma mi sono dimenticata di dirlo qua su YouTube. Praticamente dovete sapere che la cattedrale di Westminster è stata costruita in cambio praticamente di un pellegrinaggio, voi mi direte in che senso. Praticamente ehm, il futuro sovrano Edoardo, praticamente lui è cresciuto e fu mandato in esilio al nord della Francia. Lui stesso fece una promessa, un voto e disse che se lui fosse riuscito a rientrare per esempio eh, in Inghilterra, a diventare sovrano lui praticamente sarebbe eh, mandato in pellegrinaggio a Roma succede che lui alla fine per una serie di circostanze e di cose diventa il sovrano eh, il 3 aprile del no il, o il 10 aprile o il 3 aprile del 1043 ora non ricordo la data aspettate vado a cercare Sì, avevo ragione il non riuscì però a esaudire praticamente il voto che lui stesso aveva fatto dunque che cosa succede che eh, andò dal papa e gli disse come potesse o convertire o annullare questo voto che lui fece il papa gli disse ok io per esempio questo voto te lo posso sostituire se tu decidi se tu mi dai il consenso di costruire l'abbazia Westminster e quindi lui in cambio praticamente di questo voto che non è riuscito a fare, eh, devo, andarla, devo andare a Roma, eh, peggio per te Edoardo, è praticamente nata così la battia di Westminster. Allora amiche sono su London Bridge ma quanto è bella la vista, qua c'è il London Eye, lì è la torre di Londra, cioè è tutto magnifico, poi c'è una giornata cioè, stupenda, stupenda, comunque una cosa che volevo dirvi che non penso che magari voi abbiate mai notato o magari non ve ne è mai fregato nulla che il London Eye praticamente è retto solamente da una parte quindi non ha i collegamenti da entrambi i lati ma solamente da uno proprio per via della sua eh, struttura ecco architettonica inoltre dovete sapere che può ospitare fino a 800 persone alla volta e la ruota non si ferma mai e eh, praticamente dura 30 minuti da quando sali praticamente lì e poi inizia a ruotare io l'avevo provata e fatta nel 2015 onestamente non lo rifarei per il semplice fatto che io soffro di vertigini quindi mi caco un po' addosso e soprattutto eh, da quello che ho letto online questo in realtà il, praticamente la sua altezza è la quarta innanzitutto più grande al mondo ed è praticamente in altezza come se mettesse tipo 30 mi pare cabine telefoniche una sopra l'altra una cosa del genere ho letto che io ero tipo ma chi è che si è messa a calcolarle in cabine telefoniche comunque vabbè stupenda Londra a parte queste info così giusto così Piero Angela allora pomeriggio di esplorazione è finito, ora sono sul bus, sempre il numero 55 e praticamente collega tutta Londra a questo bus e mi porta fino davanti a casa, e, ovviamente secondo piano e, perché appunto devo tornare eh, a, in hotel, vabbè io la chiamerò casa durante questo viaggio eh, per rispondere ad alcune mail e controllare alcuni lavori eccetera tipo il video su YouTube che esce domani per vedere se è tutto a posto con la monetizzazione eccetera eccetera 
quindi niente, praticamente sto facendo così la mattina a scuola, appena finisco vado a fare un giro per Londra, faccio i miei giretti eccetera e poi il pomeriggio torno a casa ad allenarmi, a lavorare eccetera, anche perché vi ripeto il lavoro va portato avanti, però sto comunque facendo tanto. Allora amiche, sono tornato qua in hotel, mi sono fatto uh, la doccia, vi fa ridere che ho dovuto tirare eh, la non posso dire la tenda perché qua davanti stanno facendo lavori e io non sono nudo sono semplicemente in mutande però ho detto non si sa mai <ride> cioè, comunque ma guardate che schiena incredibile <ride> comunque a parte questo ho appena fatto un mega danno che vedrete settimana prossima in una recensione in una first impression ossia ho deciso di comprare la linea capelli di Rihanna ossia Fenty Hair che da noi non è ancora arrivata però c'è qua in UK quindi l'ho comprata e mi arriva domani e ho già avvisato giù in reception che dovrebbe arrivare un pacco eh, a mio nome eccetera mi hanno detto non ti preoccupare lo prendiamo noi spero che vada bene così ho speso 120 euro però mh, questo ve lo dirò all'interno della recensione la recensione la voglio fare da qua da Londra infatti appena mi arrivano i prodotti metto qua e facciamo una bella air care con tutti i prodotti di Rihanna vediamo che cosa salta fuori spero che questa idea vi possa piacere è una, eh, una cosa anche un po' innovativa sapete mi piace fare recensioni poi eccomi qua amica allora aggiornamento mi sono vestito sicuramente meglio così forse con la luce sì ho fatto il tour del residence nelle storie di instagram ve l'ho detto di seguirmi su instagram perché carico un botto di contenuti un sacco di highlights e cose e niente praticamente ora eh, devo uscire a cena perché sono le tipo le 7.40 una cosa del genere penso che andrò sotto l'appartamento semplicemente perché eh, c'è un posto qua vicino che si chiama sushi e qualcosa l'altro giorno sono andato ho pagato quant'è tipo 15 euro la cena eh, forse ve l'ho anche ripresa e non era male quindi mangio mh, questa sorta di, di cosa non ho ben capito cosa sia tipo riso con carne con una sorta di salsa poi a parte ti danno il sushi però è tutto compreso va bene così che poi sono bravo non sto sgarrando più di tanto, nel senso, non sto bevendo né bevate, bevande gassate né sto eccedendo con i dolci, anzi mi fa ridere la barba che sta man mano andando via ora come ho fatto il laser. Ehm, quindi sono molto molto fiero di me. Ora vado a mangiare e poi torno qua a casa così a rilassarmi, che poi in realtà volevo fare una cosa ma ve lo racconto fuori. Eccoci qua amiche, sono di nuovo da Sushienko che è praticamente sotto il mio um, albergo e eh, amiche mie... Oggi è una sorta di tipo poke con uh, carne di pollo, verdure e qua questi mini sushini. Poi invece abbiamo le salse e l'acqua. Beh salve amiche, buongiorno, come state? Spero tutto bene. Oggi qual, qual è la terza giornata qua a Londra, ma oggi non sarà focalizzata su Londra. Allora stamattina come sempre sto andando a scuola. Una volta che finisco a scuola, io voglio andare, amiche, a Brighton. Brighton è una cittadina che sta praticamente sul mare. Dista circa un'ora e mezza, due da Londra. E, e praticamente ho pensato, io a scuola finisco verso mezzogiorno. Se corro e vado veloce, in realtà dovrei partire verso mezzogiorno e mezzo da Victoria Station, mi pare si chiami. E quindi essere verso le due, anche a Brighton girarla un pochino e poi tornare verso le 7 devo fare in questo modo perché allora sarei potuto andare in realtà il fine settimana qual è però il problema? che il fine settimana c'è il Pride questo e il prossimo come vi ho detto rientro perché io torno a Milano il 6 luglio quindi non riuscirei e io la voglio assolutamente vedere Brighton Brighton mi ricorda i vlog di Cleo Toms tipo 2016 quando lei ci andava praticamente con le sue amiche non ricordo neanche quale fossero il nome delle amiche, comunque quella era un po' il vibe e mi, mi manca, cioè mi, mi, voglio vivere con questa, questa experience di me che nel 2016 la guardavo tipo quando ero al liceo e voglio andare anch'io a Brighton. Infatti oggi ho l'altro zaino, quello un pochino più capiente perché dentro ho anche lo stativo così posso fare delle foto volendo. A parte questo io sto andando a prendere il pullman per andare a scuola. Ok amiche, lezione finita per oggi, ora sto andando praticamente alla fermata che si chiama Farrington perché devo prendere da lì il eh, treno, il Thames Link, ma ora vi dico tutto perché lo devo scoprire anche io vi giuro sono gasatissimo quando vado a fare queste gite fuori porta, non vedo l'ora quindi tipo ora devo fare 20 minuti di camminata, mi dà da Maps, ma con il mio passo saranno tipo 10
no, come 10 no, tipo 13. E quindi io ora volo praticamente e prendo il primo treno per Brighton. Dovrebbe essere tanto il capolinea, quindi non c'è assolutamente nessun problema. Allora, alla fine ce l'ho fatta ad arrivare in tempo, ho volato. Ora sono praticamente una fermata sul London Bridge, comunque ho fatto i biglietti, andate e ritorno, penso che siano in giornata, utilizzabili quando vuoi, eh, pagati praticamente 22 pound, che sono tipo 26 euro, quindi non è tanto in realtà, perché sono 13 euro andate e 13 euro ritorno, no, di meno, 13 euro. Sì, 13 ore andata, 13 ore ritorno, come andare a Torino praticamente a tornare. E quindi niente, ora mi godo il viaggio. Comunque oggi è una base stupenda. I prodotti che sto usando ultimamente. In tutto questo ho un barbone che mi si è seduto davanti, mezzo nudo, mezzo ubriaco. Ovviamente a me deve capitare. E molto bene, in tutto questo praticamente eh, non ho mangiato. Non sono riuscita a prendere niente, quindi ho una fame da morire, me la devo tenere fino a Brighton. Ebbene sì, poi lì capirò cosa fare. No vabbè amiche, sono a Brighton! Ma eh, a parte che si respira già questo odore, come posso dire, di eh, mare. Allora amiche, io sono felicissima di essere a Brighton. Eh, si respira già questo odore di salsedine così in giro. Comunque io non vedo l'ora di scoprirla, sono gasatissima, soprattutto devo trovare ora un posto in cui mangiare. In realtà so che ci sono dei posti proprio al, al molo, al London Pier, però non lo so, ora vediamo. Io ho una fame da morire, da morire. Allora amiche, 7 euro per questa mezza pizza margherita, a Napoli stanno urlando, vi sento. Comunque non apprezzo vedere lì il mare, ma soprattutto anche una città così, con gli auricolari e la musica, vi giuro, bellissimo. Mamma mia, che bello vedere il mare, mi rallegra sempre. Poi i vari tool, uh, come posso dire, come si chiamano, la ciambella, io non riesco più a parlare in italiano comunque. Mi fa ridere che mi bastano un paio di giorni in un altro posto. Oddio, pensavo che mi fosse caduta una cacca addosso. Mi è venuto il panico, mamma mia. Dicevo, mi fa ridere che mi basta fare un paio di giorni in un altro posto che io cambio completamente accento e mi dimentico l'italiano. <ride> Morto, però raga, è troppo bello, cioè è proprio bello bello. Io non me l'aspettavo così, me l'aspettavo tipo brutta l'acqua. In realtà non è male, è proprio celeste, è carina, è pulita. No, vi giuro, è troppo strano vedere le giostre in spiaggia, però noi siamo diretti lì invece. Dobbiamo andare lì, al Brighton Pier. Non ci siamo ancora arrivati. Allora, eccomi qua, mi sono avvicinato un attimo. Comunque la maggior parte è senza ombrellone, sicuro senza protezione solare. Quanti di loro avranno il melanoma? Spero nessuno, ma la situazione qua è grave. Comunque, io... perché lui si vuole lanciare da qua? Così. Va bene, a posto. Io comunque ho, il, ho la clip se ti serve per un blog, per qualcosa. Eccoci arrivati al Brighton Palace Pier. Cioè, è lunghissima comunque questo lungomare, incredibile, chi entra da qua? E qua c'è un campanile, un, un Big Ben. Allora, sono sul London Pier e non pensavo ci fossero tutti questi negozietti proprio sul ponte. Vedete, vendono tipo gelati, dolcetti, anche qua tipo tè. E non pensavo che ci fossero anche così, non so, negozi proprio in generale. Potete comprare penne, accessori, eccetera, magliette. Queste sono utili, soprattutto quando c'è freddo. Allora, amiche, mi sono dimenticato di raccontarvi la storia del London Pier. Il London Pier, come potete vedere, è un molo. In realtà, però, la storia molti la raccontano male solamente che c'è musica, mi devo allontanare da qua, aspettate, qua dovrebbe esserci meno uh, chiasso perché purtroppo, allora per quanto riguarda la musica, questo ve lo dico sempre anche nelle reaction, vedete i dettagli così veloci per il semplice fatto che non voglio che mi venga demonetizzato il video per il copyright, comunque quello che vi posso dire è che il London Pier è stato costruito nel 1899, che cosa succede però? Che praticamente non è nato come molo per le imbarcazioni, è uno dei moli poi più antichi ancora eh, esistenti dell'epoca vittoriana, 
alla faccia del fatto che siamo noi italiani che orliamo in secondo luogo è nato proprio come attrazione turistica e quindi eh, praticamente è nato proprio il molo con tutte le giostre eccetera finché eh, in estate le persone potessero passare eh, del tempo ecco, divertendosi e poi successivamente siccome è piaciuto tanto in realtà doveva essere qualcosa di temporaneo ma alla fine l'hanno tenuto e quindi poi eh, hanno costruito attorno eh, il molo per le imbarcazioni effettivamente ma in realtà non è nato per le imbarcazioni non gliene fregava assolutamente niente è nato per fare cash e basta ecco qua amica come vomitare il pranzo allora sono entrata anche da Wittard che lo so c'è anche a Londra però siccome ero proprio di passaggio e l'ho visto ho fatto un regalo a mamma che mi ha chiesto se le potessi portare del tè londinese quindi non ve lo svelo anzi perché mia madre poi si guarda i vlog quindi non le svelo nulla non le, ho, non le dico cosa le ho preso lo sa che le ho preso del tè ma non sa quale Eccoci arrivati nella seconda meta importante amiche di Brighton <ride> che cosa vi ricorda noi dobbiamo andare qua dietro ma che cosa vi ricorda questo bravissimi l'India amica, il Taj Mahal, ora vi spiego perché vedete com'è il palazzo ora lo andiamo a scoprire meglio allora amiche ecco, quello che vedete qua che vi sto inquadrando è il Royal Pavilion non so come venga tradotto, tradotto, tradotto in italiano praticamente è una struttura che c'è qua a Brighton che è stata fatta da re. dicevo che è stata fatta dal re Giorgio IV nel 1783 praticamente questa qua che vedete era una fattoria Succede che però la fattoria era troppo informale, dunque pensò di realizzare qualcosa che desse un po' di carattere alla città di Brighton. Vi faccio vedere che il carattere l'ha dato proprio in tutti i sensi, cioè, cioè si, si, è dato, si è dato allo sfogo, ecco, mettiamolo in questo modo. Praticamente che cosa succede però? Ovvio, ho fatto fare un 360. Praticamente che cosa succede? Che eh, lui quindi commissiona ehm, questa struttura che lui però aveva solamente visto attraverso disegni, attraverso come possibile posso dire, dirvi dei quadri eccetera dunque lui realizza praticamente questo palazzo con all'interno anche uno stile cinese, indiano perché c'è un mix di culture ma lui in realtà l'Oriente non l'ha mai visitato quindi in realtà quello che state vedendo è una costruzione che è nata a caso fondamentalmente solamente perché lui praticamente voleva costruire qualcosa di un pochino più formale infatti in realtà qua possiamo vedere quelli che erano i disegni praticamente di come sarebbe dovuto venire al palazzo eccetera praticamente lui era un pazzo fuori di testa mi ho capito questo cioè, lui se a Brighton che è sul mare fa un, una, una struttura del genere perché è semplice dopo tutto ecco qua amiche non riuscivo a trovare la parte frontale pensavo che fosse quella invece è questa qua la parte frontale anche se l'ingresso in realtà è dietro quindi tu entri dal retro comunque quanto è bello bellissimo beh amiche al Duomo dopo tutto va bene ci vediamo fra un po' Allora, quello che vedete in questo momento è il quartiere di North Lane. Fondamentalmente in tutto questo, questo quartiere che poi è pieno di viuzze, anche qua come potete vedere molto strette, dove le macchine non possono passare, è pieno praticamente di questi negozietti appunto vintage, eh, caffè, bar, mh, come posso dire, posti per fare tatuaggi eccetera eccetera ed è molto molto caratteristico. Una cosa sicuramente appunto caratteristica del luogo è che i locali sono un uno proprio a fianco all'altro questo qua è un locale di magia con le streghe mi sa che vado amiche poi prende fuoco anche il locale quando entro io e come vedete è molto colorato e soprattutto ho visto un sacco di persone a 21 stile un pochino più particolare sono passate un po' di persone a 21 stile un pochino più emo, got eccetera e niente mi ha fatto super super piacere ma qui è bello colorato non so tranquillo quel posto dove io e zia Charlie eh, veniamo praticamente verremmo anzi fare tipo il nostro spuntino del venerdì capito se le zia Charlie andiamo a fare merenda il venerdì andiamo qua allora amiche continua come posso dire il mio eh, la mia gita fuori porta qua a Brighton ora sono da Primark ho fatto praticamente un'oretta e mezza di chiamata con l'editor per capire un po' dove dovessimo procedere come dovessimo procedere per i prossimi contenuti io comunque così tra un, una call e l'altra lavorativa e ora praticamente sto entrando da Primark a vedere che cosa hanno qua uh, a Brighton perché voglio vedere se è diverso da quello di Londra e da quello di Milano no vabbè qua a Brighton c'è ancora una felpa di Naruto che avevo preso a gennaio um, a Londra uh, sempre da Primark e le persone mi hanno sempre chiesto Nico dove l'hai presa? dove l'hai presa? a Brighton ce n'è ancora una a Londra non c'era più alla fine da Primark non c'era nulla che mi piacesse comunque quanto è bella oh qua c'è 
un aereo Quanto è bella Brighton Non lo so mi dà delle vibe un po' Spagna così di freschezza Leggerezza Sarà che vedo le persone che giocano Belle tranquille non lo so Mi ricorda un po' anche la mia infanzia Bella vacanza Intanto vabbè mi sono stionato malissimo Sono proprio male amiche Vabbè io non ho parole per me stesso Comunque eh, la vacanzina di qualche ora a Brighton l'abbiamo fatta un po' di corsa Però in realtà ho visto tutto quello che c'era da vedere Vi ho fatto vedere tutto quello che c'era da vedere a Brighton Non che ci fosse troppissimo Beh salve amiche, buongiorno Ma guardate cosa mi è successo ieri quando sono andata a Brighton No, io non ho parole, non ho parole per me stesso Io devo trovare assolutamente eh, oggi in farmacia qualcosa che mi aiuti E oggi a maniche lunghe per forza, cioè ma vi sembra normale? E avevo la protezione solare Many unbearable hours later. Allora mi sono qua a lezione con Kimi Kimi say hi <ride> Ok, e mi sta spiegando praticamente come arrivare in quest'isola. Ok, go. So, there is like. Uh, Sorry, it's Korean. But you have to take it from, wa from where? Oh, uh, so I, I departed from Seoul. So oh, yeah. From Seoul to Sorry. here. Uh, I drove. Oh. Car, but you can also use bus, but. Or taxi. Or yeah, taxi, but it's too expensive. No, it's not. In Korea, they are so no, cheap. No, 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 because like from oh, Seoul yeah. to Gangneung, it, it takes like two and a half hours. Oh, it's yeah. expensive. <laughs> so maybe you first, you will take the like express bus. Okay. And take up at Gangneung, and then take taxi to go to the Gangneung Hang. Oh, yeah. Yeah, the ship terminal. And then here, you can take a ship. And then there is this island, Ulundu. Oh, it's not that difficult. To... But the ship is like not that big ship. It is kind of like uh, between boat and ship. Allora non mi ricordo che cosa ho detto nella clip precedente insieme con Mikimi, la mia compagna di banco coreana Comunque quello che vi posso dire è che mi ha svelato fondamentalmente che esiste Io mi farei della Londra che parlo comunque di Corea ehm, Che esiste un'isola praticamente eh, che sta sulla parte destra non, non mi ricordo qual è est e ovest quindi mi dovete perdonare Destra della Corea nella quale praticamente si può arrivare solamente con una barca che parte una volta al giorno eh, alle 8 del mattino quindi mi ha detto tu devi fare praticamente da Seoul fino al porto generalmente mi ha detto io arrivo il giorno prima al porto e poi la mattina parte solamente una nave che devi prenotare però online quindi devi cercare un po' perché non è facile mi ha detto se poi hai bisogno mi mandi un messaggio te la prenoto io e tu arrivi in questo che sembra essere molto molto bella e lì ci sono i taxi eccetera eccetera quindi amiche mie io sto volando perché io non vedo l'ora già di tornare in Corea per andare in quest'isola alla fine volevo andare praticamente a pranzo a Chinatown e poi muovermi su Camden su Camden a Camden amiche non riesco più a parlare italiano mamma mia comunque ehm um... <ride> quindi eh, alla fine ho deciso invece di andare direttamente, direttamente a Camden Town ho preso il numero 29 per andarci però qual è il problema? che c'era la strada deviata quindi ora mi sto recuperando un pezzo a piedi eh, compro qualcosa lì eh, così vi descrivo anche Camden Town che è una delle zone allora non è tra le mie fave però comunque mi piace non è tra le mie fave perché? perché nell'ultimo periodo e eh, soprattutto di sera è diventato un po' pericolosino infatti quando ci sono stato a gennaio non mi sentivo totalmente sicuro e tranquillo infatti penso che sia non mi ricordo se il primo o il secondo quartiere di Londra tra i più pericolosi di sera infatti ho letto anche qualcosa in merito perché io stesso quando ero andato a gennaio sono andato senza problemi proprio così free però non mi sentivo proprio tranquillissimo e eh, quindi niente ora cerco un posto dove mangiare allora perché mi trovo a Camden Town Market, il market di Camden Town dove si può appunto mangiare e fare quello che fondamentalmente volete, no, nel senso potete mangiare street food eccetera, sapete bene che i mercati sono il mio posto preferito, ora lo esploro un pochino e vedo. 
La storia invece di Camden Town è un pochino singolare invece perché fondamentalmente Camden Town non era pensata come un quartiere ma è pensata come una strada, infatti nel 1790 il conte di Camden decide che poteva essere come posso dire la strada che collegava a Londra a Hampton un pochino rivisitata, quindi decide di modernizzarla, infatti poi nel 1870 si espande tantissimo ma a causa come posso dire degli ingenti problemi economici ecco anche dell'epoca um, chiude fondamentalmente possiamo dire in così in modo molto ristretto invece eh, nei, durante gli anni 70 tre uomini decidono di come posso dire rimodernizzarla e diventa infatti poi la sede un po non voglio dire degli emarginati perché poi in realtà è una cosa brutta però diventa la sede di culture pop punk gothic eccetera infatti eh, è un posto a Camden dove potete vedere tantissimi ragazzi con appunto crestoni giganti un po' con questa cultura appunto eh, punk eh, e soprattutto ho ospitato artisti importantissimi come Amy Winehouse, i Pink Floyd, i The Clash eccetera alla fine con questo tempo come potete vedere è un po' incredibile mi sa che mi toccherà muovermi a mangiare se non voglio che mi piova in testa comunque mi sono fermato qua da questa ragazza che fa il burrito che io non ho mai assaggiato però era quello che mi andava perché sotto c'era per esempio fast food eh, come appunto hamburger eccetera e non avevo voglia eh, alcuni facevano invece cibo arabo perché ho letto halal quindi la, la, halal se non erro è tipo la carne quella che viene mh, alla quale viene tolto praticamente tutto il sangue in modo tale che possa essere mangiata dalla per, dalle persone aventi eh, una cultura oh no thank you so much e poi c'era anche cibo asiatico, ho detto vabbè sto mangiando ogni giorno asiatico, forse è meglio provare qualcosa di nuovo, ho preso un burrito che non penso di aver mai mangiato in tutta la mia vita. Ok sì, oggi forse non era la giornata giusta di mangiare un burrito. Non posso perché c'è il copyright, ma guardate quanta gente c'è! Amiche mie qua è pazzesco questo posto. Mamma mia, ma che bello amiche! No vabbè amiche, alla fine... Ho trovato una maglia di IQ quindi la prendo anche le unghie abbinate. <ride> Questa è una canzone di Ariana Grande, amiche. E almost is never enough. Allora, amiche, sono venuta praticamente in questo ristorante eh, coreano. Stavo passeggiando in mezzo alla strada e l'ho praticamente beccato. Sembrava carino, non ci sono mai stato, quindi vediamo com'è. E ho deciso di provare i topoki. Sapete che sono il mio piatto coreano preferito, quindi se me lo sbagliano, urlo. Vediamo se veramente sono di topoki oppure sono semplicemente scongelati. <ride> Allora, recensione di questo ristorante coreano che si chiama Little Korea non mi è piaciuto, nel senso che c'è troppa cipolla, è molto piccante, ma secondo me per nascondere il fatto che non siano fatti a mano, eccetera, non mi non mi è ispirato troppo. Ora provo un altro piatto però. Ok, proviamo ora il kimchi pajon. Praticamente fondamentalmente è il frittata con kimchi. Vediamo se questa è buona. Questa però potrebbe darci delle gioie. Allora, il pancake è buono, non eccezionale, secondo me è un pochino fritto troppo, non so, l'olio da cambiare, però questo anche in Corea succede che ne frigono praticamente sull'olio sporco, una cosa proprio comune dello street food. Beh, salve amiche, buongiorno, come state? Spero tutto bene. Allora, ieri sono stato pessimo, ho vloggato malissimo la giornata di ieri, infatti non si capirà nulla. Spero che l'editor riesca a unire i pezzi in modo decente. Comunque io mi sto dirigendo a prendere sempre il mio numero 55. Allora, com'è andata questa prima settimana? Perché oggi è l'ultimo giorno di lezione della settimana. Devo dire molto molto bene, ho fatto amicizia praticamente con tutti, è facilissimo fare amicizia anche perché le persone sono curiose. Sono curiose sia di capire tipo nel mio caso come l'Italia come si vive a Milano eccetera eccetera ma anche io sono curioso di sapere che cosa c'è in Brasile per esempio in Argentina io sono gasatissimo infatti una delle domande anche per certi versi scomode che ho posto ai ragazzi brasiliani perché sono cinque che vengono tutti da posti diversi del Brasile è stato ma quali sono le parti del Brasile pericolose ci sono delle parti tranquille mi fa guarda una ragazza che si chiama Dora mi ha indicato tutte le parti che sono più pericolose ma sono pericolose anche per loro loro stessi non ci vanno e a parte questo poi ho fatto amicizia lo sapete con la mia compagna coreana Kimi che in realtà poi dovrebbe esserci un'altra ragazza coreana ma non l'ho mai vista forse in vacanza 
magari la beccherò settimana prossima e io le ho già detto a Kimi che poi Kimi è il nome inglese perché il nome è tipo Kim Jong una cosa del genere niente le ho detto praticamente che quando eh, tornerò in Corea le manderò un messaggio così andiamo a cena assieme che bello avere una persona che come posso dire de che dico una persona in Corea che mi aspetta ma soprattutto anche una persona che sa parlare perfettamente inglese anche perché l'inglese di Kimi è migliore del mio quindi va benissimo così e niente quindi una nuova giornata ma soprattutto oggi mi vedrò con una persona specialissima una persona che non mi aspettavo che arrivasse qua ma è arrivata qua a Londra chissà chi sarà Ok, lezioni terminate, io sono praticamente davanti a Primark Oxford Street, sto aspettando una persona speciale, non so quanto ci vorrà perché non mi ha scritto nulla, però penso che mh, spero in 30 minuti che sia qua, io sono bello che seduto e tranquillo, al massimo vado a fare un giro da Primark, ho una fame, vi giuro, atomica oggi. Finalmente vi posso far vedere chi è la persona che mi ha raggiunto qua a Londra. Mi yeah! che è venuta a piacere! Sì, domani dobbiamo andare al Pride, noi ovviamente fieri sostenitori e ora andiamo a mangiare invece in questo ristorante qua. Ecco amiche dove siamo con zia Jenny e zio Francesco. <ride> zio Francesco però risulta così anziano. Zio Frunci. Allora, e quindi io sto guardando che ramen prendere. A parte che vi faccio vedere di nuovo, ma il posto è incredibile. Eccoci qua, amiche, guardate cosa ho preso. Un bel piattone, così. Anche zia Jenny con le patate che stringono. Sì, perché la zia Jenny c'è il virus intestinale. Allora, oggi mi tocca fare da tour leader. Praticamente sto portando zia Jenny a vedere il British e ovviamente Trafalgar Square. Poi scendiamo più in basso e facciamo Westminster, facciamo London Eye, London Bridge e vi faccio vedere tutti praticamente i monumenti di Londra. Mamma mia questo rumore. Allora noi stiamo facendo un sacco di giretti, li ho portati già a Westminster eccetera eccetera. Poi dovete sapere che io tratto Zia Jenny praticamente come una persona vegana perché ha talmente tante allergie, intolleranze, cose che praticamente lei eh, non può mangiare nulla che contenga lattosio ma anche una piccola goccia seppur prende la pastiglia la fa morire e già siamo quindi, un pezzo avanti e già siamo un pezzo avanti quindi la fortuna che Jenny non sapeva è che qua è tutto vegano nel senso che è una cosa talmente ormai comune all'interno della società che qua trovi qualsiasi cosa che sia una pasticceria che sia una panetteria qualsiasi cosa ma proprio camminando in mezzo alla strada senza alcun problema quindi fortunatamente possiamo andare ovunque senza problemi invece quando viene a Milano la porto sempre da tipo um, flower burger così non ci sono problemi Piccolo consiglio se venite al British Museum, l'ingresso non è più frontale ma l'ingresso è dietro, quindi è proprio nella parte dietro, dietro, dietro dove dovete fare un botto di fila, ci cioè, abbiamo impiegato tipo 20 minuti a entrare, nonostante sia gratis, non so come mai perché a gennaio ero entrato dall'ingresso principale frontale, ci avevo messo due secondi contatti, forse per le persone. Io invece ora praticamente sto andando a prendere di nuovo il numero 55 così torno in hotel, anche loro stanno andando nel loro hotel sono tipo le 5 e mezza perché loro si devono riposare che Zia Jenny è stata male tutta la notte perché ha mangiato qualcosa di contaminato non si sa bene cosa e quindi è praticamente ha dormito 3 ore eh, io invece torno sempre in hotel perché così mi faccio la doccia mi strucco, mi rifaccio skin care soprattutto capisco che cosa mettere stasera perché c'è un po' freschino quindi non lo so ora vediamo e poi ci rincontreremo verso tipo le 9 perché così facciamo serata nel senso che andiamo prima a mangiare a cena town che loro non l'hanno vista e mi hanno chiesto se potessero andare poi cerchiamo qualche locale per esempio in zona Soho per fare qualche come posso dire oddio no, non dico festa però essendo il giorno prima del Pride sicuramente vogliamo farci qualche localino carino ecco voglio fare un po' di, di festa non so bene come chiamarlo Eccoci qua, c'è Natown. Qua abbiamo il tè cinese. Così. Noi che non si dica perché non siamo bravi con le bacchette. Allora, dovete sapere che Jenny ha preso la natrala pechinese e lei, siccome fa sempre i corsi con sci, lei sa come si fa. Lei, bravissima, ha preso il pancake che lo troviamo qua. Grazie per la mano. Poi un po' di verdurine. Mancano le carote, eh? Se Mancano, ah, le... ecco, dillo, dillo, mi fa ridere che... No, più, esperta, più esperta tu dei cinesi, fra un po'. 
forse qua. No, cruda così. Ma... Un pezzettino di carne. Ah no, ma quella è la parte... Sì, della cotenna. Della cotenna. È buona la cotenna. È buonissima. Piena di grasso, ma è la vita. Lo velocizzerai il video, eh? No. No. <ride> non mi si separano. Non la non cotenna. Non bene. Mettiamo insieme. Mettila tu, si ascolta. Oh, man. Son su di Ah, c'è anche la salsa, è vero? Eh. Ormai noi bravissimi. Lo chiudi e lo mangi poi tutto insieme in realtà, tipo come se fosse un mini paninetto. Come in, in Corea. Beh amiche, dopo aver fatto serata con via Jenny, eh, è tipo mezzanotte e mezza, vi saluto, il vlog termina qua, il primo vlog di Londra, settimana prossima ci sarà la seconda parte, dove farò tantissime altre attività, spero che questo vi sia piaciuto tra il viaggio eh, a Londra, Brighton eccetera eccetera, ma eh, ho cercato di vloggare il più possibile, ecco oggi avrei dovuto fare di più anche nella giornata precedente mi rendo conto spero che comunque possiate apprezzare che vi stia piacendo questo viaggio anche insieme con Kaplan e spero che ci possano essere tanti altri viaggi vi ricordo che potete trovare tutto nell'info box potete mandare un messaggio anche alla pagina di Kaplan e niente io ora torno a casa molto semplicemente con il bus